সুপ্রিয় দর্শক ডিটেল টাটা মাই টিভি সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাখিব হাসান আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে তাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশ এবং বিশ্ব রাজনীতি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিন্তু বাংলাদেশে বিদেশিদের সফর বেড়ে গেছেন এরই মধ্যেই বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দল সফর করেছেন এবং সামনেও সফর করবেন যেখানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসবেন সেই খুব শীঘ্রই আসবেন এবং এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর করবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন রাশেদ আহমেদ চৌধুরী সাবেক রাষ্ট্রদূত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং রয়েছে আমাদের সাথে অধ্যাপক আ মো আরিফিন সিদ্দিকী স্যার চেয়ারম্যান বাসস এবং সাবেক উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি যেহেতু আমরা আজকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতি তাই আমরা প্রথমেই রাশেদ রহমান স্যার আপনার কাছেই আসলে স্যার আপনার কাছে যেতে চাই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যার আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিশেষ করে বিদেশি কূটনৈতিকরা বাংলাদেশ সফর করছেন যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তাদের অনেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে অনেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না তারা আসছেন তো এই যে বাংলাদেশে বিদেশিদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়া এটা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য আসলে কতটা ফলপ্রসব বা দেশের জন্য কতটা আপনার ভালো মনে করছেন ধন্যবাদ এটা বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স দেখে সেই জন্য আসছে এখন আসুক আলোচনা করুক আমরাও চাই আলোচনার মাধ্যমে জানতে চাই তারা সবাই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র তবে জিনিস হচ্ছে যে ওরা কী চাচ্ছে ওরা বলছে আমরা চাচ্ছি ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল পার্টিসিপেট ইলেকশন এই তো এটা তো আমরাও চাচ্ছি আওয়ামী লীগও চাচ্ছে গভর্নমেন্ট সরকার বিএনপিও চাচ্ছে এবং সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে যে জনগণ চাচ্ছে আমরা তো আজকের গণতন্ত্র না এটা অনেক আগের থেকে এই বাংলাদেশ বাঙালি আমরা আমাদের ডিএনএর মধ্যেই গণতন্ত্র আছে তো এটা ভালো কিন্তু এই হিউম্যান রাইটস ডেমোক্রেসি যেটা বলছে এটা তো কিন্তু এটা ইউনিফর্ম অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য অন্য এই বড় বড় দেশের ওদের পলিসি দেখি ধরুন ধরুন আপনি মিডল ইস্টে হুম মিডল ইস্টে কী গণতন্ত্র আছে হুম সেখানে তো তারা যায় না বলে বলুন এখানে ইলেকশন হওয়া উচিত এখানে গণতন্ত্র হওয়া উচিত এবং যখন কাশ্মীর ওই যে মার্ডারের পরে ওই যে মোহাম্মদ বিন সুলতানের সঙ্গে যে বাইডেন ই হয়েছিল তারপরে তেলের দাম বাড়াবার জন্য যে ইনসিস্ট করলো কিন্তু সে 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 বাড়ায় নেই তারপরে থ্রেট করলো হুম এবং কী হলো যে শেষ মেষ সে বাইডেন সাহেবই আসলেন হুম রেয়াদে তো এইটা একটা জিনিস হচ্ছে যে এরপরে তো রেয়াদের সঙ্গে চায়নার যে সম্পর্ক ইয়ে করে ইরান ইরানের যে যে রেকগনেশনটা হলো ইরানের সঙ্গে সাউদি আরেবিয়ার এটা চায়না একটা রোল প্লে করলো তো আমরা যেটা দেখছি যে এটা হচ্ছে সিলেকটিভ অ্যাপ্লিকেশন হুম যে হিউম্যান রাইটস ইয়েটে যেখানে পারে সেখানে করে আর কি তো ভালো কথা আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমরা নিজেদের মধ্যে এই দুটো মেজর পার্টি সরকার আর বিএনপি আমাদের সমস্যা আমরা যদি সমাধান করে ফেলি এবং সমাধান না করে তো কোনো কারণ নাই হ্যাঁ দোনো পার্টি মিলে একটা ফর্মুলা ইয়ের মধ্যে বসে ইলেকশনে যেতে হবে ইলেকশনে পার্টিসিপেট করতে হবে এবং ওই বয়কট আর এটা এগুলো দিয়ে কিন্তু গণতন্ত্র হচ্ছে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আমি স্টুডেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স হিসাবে বলছি যে এটা আবার ওয়েস্ট মিনিস্টার যে গণতন্ত্র পার্লামেন্টারি এটা সবচেয়ে কঠিন এটা এটাকে ইয়ে করা আপনি আগ্রি টু ডিসাগ্রি আপনার আম্পায়ার লাগবে নিউট্রাল আম্পায়ার লাগে হিজ ম্যাজিস্ট্রেস অপোজিশন হিজ ম্যাজিস্ট্রেস গভর্নমেন্ট তো এগুলো আপনারকে নিজেদের মধ্যে বসে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা রাখার জন্য আপনার রাস্তাতে এটা সমাধান করতে পারবেন না আপনার রাস্তাতে ঠিক আছে আপনি ইলেকশনে মিটিং করেন ইয়ে করেন কিন্তু এটাকে ধরেন অপোজিশনের সাধারণত একটা অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর যার জন্য তার একটা ইয়ে থাকে তাই না আপার হ্যান্ড থাকে তো ওদেরকে এখন বিএনপি অপোজিশন এদেরকে এটাকে কনভার্ট করতে হবে কোথায় ব্যালট বক্সে ব্যালট বক্স ছাড়া হ্যাঁ ইলেকশন ছাড়া এটা কোনো ইয়ে না এটা আর শান্তিপূর্ণ হতে হবে 
Thank you. Thank you, sir. On a good note, about Odopok Amos Arbin Sidic, sir, up on Cassidy, Rashid Ahmed Choduri, Jacotogulopolo, a shoot to the Rigi, sir, to Apracasa Jante, EJ, EJ, I'm a dictibachi got to Koyak Mashe. Bishkicho, Bidish Jaraprotini, the Bidish Utu project is a protini, the Amade, the Safor Korea Chen, among Shamproti, among Akono Rochen, among Bangladesh, Jukra Shamu, the Novo Nirapota Shongla, Poetia, I'm a dictibachi, among Dugdin and Mundi, France President Arbin, Rashid Poros to Munjajman. It is a Bangladesh, Edhonir, Borobo. উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল আসছেন এবং যেহেতু সামনে নির্বাচন স্যার সবাইকে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য সরকারি দল বলি বিরোধী দল বলি সবাই তাদেরকে বিদেশীদের তাদের পক্ষে টানার চেষ্টা করছেন তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বা বাংলাদেশের জন্য এটা কতটা শুভকর মনে করছেন স্যার আমার মনে হয় যে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন তার মাঝে উত্তর আছে অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন বিভিন্ন কারণেই সারা পৃথিবীতে একটা রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যাচ্ছেন বিভিন্ন বিশ্ব ফোরামে যোগ দিচ্ছেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রোল মডেল হিসেবে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে বান কি মুন তিনি জাতিসংঘে প্রাক্তন মহাসচিব তারপর এন্টোনিও গুটেরেস এখন আপনারা প্রত্যেকই কিন্তু শেখ হাসিনাকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রোল মডেল হিসেবে জাতিসংঘের ফ্লোরেও পরিচয় করিয়েছেন তো অতএব আপনি যে কথাটি বললেন এটা খুব স্বাভাবিক যে এখন বিশ্বের একটা ফোকাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একটা দৃষ্টি পড়ছে বাংলাদেশের উপরে এটা যে শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক তা কিন্তু আমি বলবো না নির্বাচন এসেছে যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে 5 বছর পর পর নির্বাচন হবে আমাদের দেশে নির্বাচন সামনে হবে কিন্তু এখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি আসবেন তারপরে আপনার সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার জে লেভরপ আসবেন এখন এই সবই যে আমাদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেটা আমি মনে মনে করি না তাদের নানা ধরনের ইস্যু থাকে একটা দেশের সঙ্গে আরো 10টা দেশের নানা ধরনের ইস্যু নিয়ে কথা বলতে হয় কাজ করতে হয় তাদের প্রতিনিধি দল আসেন আমাদের প্রতিনিধি দল যাচ্ছেন তবে যেহেতু নির্বাচন নিয়ে আমরা নিজের দেশেই এক ধরনের একটা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি যে আমাদের নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হবে আমাদের নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অতএব আমরা সবকিছুর মধ্যেই একটা নির্বাচনকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এটা নানা কারণই হয়তো ঘটছে কিন্তু আমার মনে হয় না যে এই যে আপনি বললেন যে নবম নিরাপত্তা কাউন্সিল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বৈঠক হয়ে গেল এটা যে সবই নির্বাচন কেন্দ্রিক তা কিন্তু না নানা বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা করছেন আর বাংলাদেশ যেহেতু এখন অর্থনৈতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মের অংশীদার অতএব বাংলাদেশে তো আগ্রহী হবেই এবং সেই কারণে আসছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসছেন বিভিন্ন দেশের লোকজন আসছেন এবং এটা যত বেশি এই ধরনের প্রতিনিধি বিনিময় হবে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ আসবেন আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ যাবেন সেটা কিন্তু দেশের জন্য ভালো সেটাই হওয়া দরকার আমরা তো আইসোলেটেড একটা ওয়ার্ল্ডে বসবাস করছি না আজকে আজকে এই পৃথিবীটাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ এই গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্টে যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমরা জানি যে এটা একটা আন্ত নির্ভরশীল দুনিয়া আমরা এককভাবে কোনো কিছু করতে পারবো না অথবা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য করতে হয় অন্য দশটা দেশের সাথে অন্য দশটা দেশও আজকে আমাদের সাথে বাণিজ্য করে যেমন চায়নার কথা ধরেন চায়না ইজ এ জয়েন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং এর উপরেই তারা আছে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্যই তো আবার তাদের র মেটেরিয়ালস দরকার সেই র মেটেরিয়ালসের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা সম্পর্ক আছে অতএব এক দেশ আর এক দেশের সঙ্গে একটা সম্পর্কের মধ্যেই আছে তো সেই সম্পর্কটাকে আরও কত গতিশীল করা যায় সেই সম্পর্কটাকে আরও কত আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসা যায় সেই চিন্তা করতে হবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে নির্বাচন একটা বড় ধরনের এজেন্ডা হিসেবে থাকবে কিন্তু স্যার আরেকটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশে যেটা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা যারা বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে আসলে যেটা কথা বলা অনেকেই বলছেন যে এটা নিয়ম বিরোধী বা তাদের উচিত নয় তো এই ধরনের কথা বলা বা বিবৃতিগুলো দেয়া বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময় বিবৃতি দিচ্ছে তো এই বিষয়গুলো উপর স্যার আপনারা কীভাবে দেখছেন এগুলো কি আসলে আমাদের কোনো দুর্বলতা রয়েছে নাকি কোনো ভূরাজনৈতিক কারণেই আসলে এটা হচ্ছে আমার মনে হয় এখানে দুর্বলতার চেয়ে বড় কথা যে আমরা নিজেরা কি করছি রাষ্ট্রদূত যারা থাকেন তারা ভিয়েনা কনভেনশন দ্বারা তাদের দায়িত্বগুলো পালন করে থাকেন একজন রাষ্ট্রদূত কেন নিয়োগ দেওয়া হয় একজন রাষ্ট্রদূত আছেন ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত বা ঢাকা শহরে আছেন তারা 
তাদের দেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে যত রকম তথ্য দরকার সেগুলো তারা সরবরাহ করবেন এবং তার জন্য তার ডিপ্লোম্যাটিক মেল ব্যাগ সিস্টেম আছে তিনি তার ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল ব্যবহার করবেন কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে আপনি অন্য দশটা দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্য এই জায়গায় যে আমাদের দেশের মন্ত্রী এমপি তারা যখন একজন রাষ্ট্রদূতের কে সাক্ষাৎকার দেন তখন তারা নিজেরাই অনেক সময় মিডিয়াকে ডেকে নিয়ে আসেন যে আজকে সকাল দশটায় উমুক দেশের রাষ্ট্রদূত আসবে অতএব তারা কথা বলছে সেটাকে ফটোশ্যুট করছে তারপরে আবার দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পরে প্রেস ইয়ে আপনার প্রেস স্টেটমেন্ট দিচ্ছে সাংবাদিকদের কথা বলছে এইটা আপনি অনেক দেশে দেখবেন না এমনকি ভারতেও দেখবেন না ভারতের রাষ্ট্রদূতরা যখন কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ইটস এ ভেরি মাচ রুটিন ওয়ার্ক এটা নিউজ পেপারে একটা ছোট্ট কলাম কখনো কখনো হয় কখনো কখনো হয় না আর ব্রডকাস্ট মিডিয়াতে প্রশ্নই আসে না কারণ এটা তাদের রুটিন ওয়ার্ক তাদেরই দায়িত্ব যে ভারতের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কিছু তথ্য তারা তাদের দেশে পাঠাবে তো সেখানে আমরা নিজের অনেক সময় এমন কিছু কাজ করি যেটা আমরা রাষ্ট্রদূতদের উপরে চাপাই দেওয়ার চেষ্টা করি তো সেটা ঠিক নয় রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রদূতের কাজ করবেন এবং উনি ওনার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন ওনাকে যত ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী যে সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া দরকার সবই আমরা দেব কিন্তু তাকে এমনভাবে হাইলাইট করার কোনো প্রয়োজন নাই যে তিনি ওই দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে যেন এখানে দেখা করছেন কথা বলছেন সেটা তো কোনো দরকার ছিল দরকার নাই জি ধন্যবাদ স্যার আমি আবার ফিরবো আপনার কাছে রাশেদ আহমেদ চৌধুরী আপনার কাছে আবারও যেতে চাই আরেকটি বিষয় নিয়ে যেতে চাই যে কথাগুলো আমি বলছিলাম যে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরাও আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সময় বিদেশিরা যারা আসছেন তাদের সাথে রাজনীতি নিয়ে কথা বলছেন বা রাজনীতিতে তাদের সহায়তা চাচ্ছেন এই যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন তারা এটা আমাদের রাজনীতির জন্য কতটা সুফল বা শাস্তিদায়ক স্বস্তিদায়ক বলে মনে করছেন জিনিস হচ্ছে যে এখন আপনি রাজনীতিবিদ আপনারা আপনাদের যে দায়িত্ব আছে বিদেশের তো চাবে ওদের তো রিপোর্ট করতে হয় যে আমি ওখানে গেছিলাম ওখানে গেছিলাম তাদের যে ইম্পর্টেন্স আমরা তো ছিলাম রাষ্ট্রদূত কিন্তু এখানে বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে এটা এটা আমি কোথাও দেখি নাই শুনিও নেই এরকম আর কি তো এটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কী হবে আপনার যে এই যে ইউএস এক্সপার্ট একজন আসছে ওর নাম হচ্ছে আপনার মাইকেল কোগলম্যান তার একটা ইয়ে দেখছে ডেলি স্টারে কম্পিটিশন উইথ চায়না ড্রাইভস ইউএস পলিসি হিয়ার ইউএস ফরেন পলিসি এক্সপার্ট সেস ও পুরস্কার ভাই বলছে যে এটা চায়নার সঙ্গে আমাদের কম্পিটিশন সেজন্য আমরা এখানে এত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি পুরস্কার ভাবা হ্যাঁ এটা না আর কোনো জিও পলিটিক্যাল জিও পলিটিক্যাল জিও পলিটিক্যাল এখন হচ্ছে ওদের একটা চায়না চায়না অবসেশন বাইডেনের তো মানে ঘুমের থেকে উঠে চায়না চায়না কন্টেনমেন্ট অফ চায়না এটা তো কথা হচ্ছে যে আমাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের যে ফরেন পলিসি যেটা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হয়েছিল হুম ব্যালেন্সড অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ ফরেন পলিসি এটা এটা আমাকে ওই মহিউদ্দিন আহমেদ ওই যে এমপি ছিলেন ওনার সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে রোমানিয়াতে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সেখানে ওই চিঠিতে খুব পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল বাংলাদেশ ওয়ান্টস ফ্রেন্ডলি কনস্ট্রাকটিভ পলিসি উইথ টু এশিয়ান ইমার্জিং জায়েন্টস ইন্ডিয়ান চায়না দেখেন পরিষ্কারভাবে তো এটা পড়ার পরে চচস্কু যে ছিল রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট সে পরিষ্কারভাবে বলল যে আমার ধারণা ছিল যে বাংলাদেশের প্রো ইন্ডিয়ান রাষ্ট্র এটা ওটা তো আমি তো এটা হ্যাঁ ওর সঙ্গে সঙ্গে চৌহিন লাইকে ফোন করলো ফোন করার পরে সে বলল এটা এই চিঠি এরকম আমার কাছে স্পেশাল বয় আসছে আর আমি তোমাকে এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তো আমি ও রিকোয়েস্ট করবো তোমাকে তুমি স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশ ক্যান ফলো দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি যেটা আমাকে এখন ওদের যে ওদের যে প্রাইম মিনিস্টার লিডার দ্য কান্ট্রি তো এই যে জিনিসটা এখান থেকে কিন্তু আমরা সরতে পারি যে কোনো সরকার ক্ষমতা থাকুক না কেন আমাদেরকে এই ব্যালেন্স মেনটেন করতেই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য অন্য দেশ আর চায়না চায়না হচ্ছে সুপার পাওয়ার নেক্সট ডোর আপনি আমরা কোনো মিলিটারি প্যাক্টে যেতে পারি না এখন যে কোয়াড করছে ঠিক ভালো কথা তোমরা যদি এটা ইকনমিক গ্রুপিং হয় বাংলাদেশ নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু বাংলাদেশ ও সিএটো সেন্টার এক্সপিরিয়েন্স পাকিস্তানের আমরা কোনো মিলিটারি প্যাক্টে জয়েন করব না এইটা ওই যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ফরেন পলিসিটা এটা প্রত্যেক সরকার ফলো করছে এটা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে এই জন্য বলছি যে আমাদেরকে এত আমরা এটা ফরেন মিনিস্ট্রি যদি নিজে হ্যান্ডেল করে যেটা প্রত্যেক দেশে আমরা যদি কার্সন দেখা করছে ফরেন মিনিস্ট্রিতে আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে হয় 
ভেরি স্ট্রিক্টলি ছোট কিন্তু আমরা এখানে দেখি যে এত বেশি আমরা গুরুত্ব দিই এটা ঠিক না তোমরা যা বলবে পরস্য মন্ত্রতে যে বলো আর পার্টিকুলার যদি কাজ দেখা করতে চাও সেটাও মানে ওটা অ্যারেঞ্জ করে ফরেন মিনিস্ট্রি করে কিন্তু উইথ আদার মিনিস্টার এদের সঙ্গে এটা মোটামুটি যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স এখন অনেক বেড়ে গেছে এখন আপনি কিভাবে আমরা কিভাবে এটাকে আমাদের ডিপ্লোমেসি কিভাবে আমরা আমরা এটাকে ন্যাভিগেট করব এটা হচ্ছে আমাদের সামনে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ আর এটার জন্য একটা ডোমেস্টিক কনসেনসের দরকার ডোমেস্টিক মানে ফরেন পলিসি ইজ এ এক্সটেনশন অফ ডোমেস্টিক পলিসি আপনার দেশের ভিতরে কিন্তু আপনাকে স্টেবিলিটি মেনটেন করতে হবে আপনার এরকম কিছু করবেন না দেশের ভিতরে যাতে বিদেশিরা এটা সুযোগ নেয় তো এটা হচ্ছে যে আজকে যে সিচুয়েশন আমরা আছি আমি বলবো এটা একটা আমাদের রাষ্ট্রের জন্য আজকে খুব একটা ক্রিটিক্যাল টাইম উক্রেন যুদ্ধ পরে কোভিডের পরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি এনার্জি ক্রাইসিস আপনি এখন যদি ইন্ডিয়া নিয়ে দেখেন আমি পড়ছিলাম ওরা কিন্তু এগুলো সমস্ত নিয়ে তাদের ওখানে ইনফ্লেশন ওখানে ওখানে ইন্ডিয়াতে ড্রট হচ্ছে আপনি যে আমরা যে ফুড ফুড সাপ্লাই বলছি এনার্জি ক্রাইসিস যে বলছি এই জন্য রাশিয়া যে ফরেন মিনিস্টার আসছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য কারণ এনার্জি সাইডে তারপরে আমাদের রূপপুর নিউক্লিয়ার ইয়েটা তারপরে হ্যাঁ সব সবাই যেটা আসছে এটা ভালো কথা বাংলাদেশ আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে রাশিয়া সঙ্গে এটা আমাদের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং অলসো ওরা হচ্ছে আপনার যে গ্রেন ডিল এই গ্রেন ডিল তো সাইন করছে না এখন স্যাংশন স্যাংশন কিন্তু কোনো কাজ আসছে না এই যে স্যাংশন দেওয়া হয় এই স্যাংশনের হচ্ছে কাউন্টার প্রোডাক্টিভ ইউরোপের আজকে কি অবস্থা ইউরোপের ইকনমিটা খুবই খারাপ অবস্থা এখন এই 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 যে শীতকাল আসতে স্যার এ বিষয়টা নিয়ে আমি আবার ফিরছি আপনার কাছে দর্শক নিটল টানা মাই টিভি সংলাপে এ পর্যায়ে নিচ্ছি একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিরল টানা মাই টিভি সংলাপে আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতি আবার ফিরে যাচ্ছি আমরা আলোচনায় আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ সে বিষয়টি নিয়ে আবারও যেতে চাই অধ্যাপক আহমদ সার্ফিন সিদ্দিকি স্যার আপনার কাছেই যেতে চাই আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক যে দলগুলো রয়েছে এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশিদের কাছে বিভিন্ন সময় যাচ্ছে বৈঠক করছে এবং তারা নিজেরা নিজেদের মতো করেই বলছেন যে তাদের পক্ষে তারা কথা বলছে আসলেই কি স্যার এতে রাজনীতিতে অনেকটা দেউলিয়াপানা হয়ে যাচ্ছে কিনা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য এই বিষয়গুলো আসলে কিভাবে দেখছেন স্যার যে কথাটা বলছিলাম যে আজকের এই বিশ্বপল্লিতে যখন আমরা বসবাস করি তখন আমাদের দেশের নানা বিষয় নিয়ে অন্যান্য দেশের একটা আগ্রহ থাকবে কৌতূহল থাকবে এবং তারা তাদের প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে সেই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবে এটা ঠিকই আছে এটুক পর্যন্ত আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে মেনে নেই কিন্তু আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য কোনো দেশ এসে পরামর্শ দেবে হস্তক্ষেপ করবে সেইটা কিন্তু এক বাংলাদেশের একজন আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে আমি গ্রহণ করতে রাজি নই বিদেশিরা আমাদের বন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে যে বৈদেশিক নীতি দিয়ে গেছেন সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিত নয় সেটি আমরা অক্ষরে অক্ষরে বর্ণে বর্ণে অনুসরণ করতে রাজি আছি কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো রকম একটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে আমাদের উপরে তা আমার মনে হয় না সেই ধরনের কোনো সমস্যা এই মুহূর্তে আমরা ফেস করছি কিন্তু ওই যেহেতু নির্বাচন খুব সামনে আছে বহু দেশের প্রতিনিধি দল আসছে কথা বলছে আমরা হয়তো অনেক সময় মনে করছি যে এগুলো বোধ সব নির্বাচন কেন্দ্রিক হচ্ছে কিন্তু এটা নির্ভর করবে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল হোক বিরোধী রাজনৈতিক দল হোক তাদের যে দক্ষতা যোগ্যতা সক্ষমতা সেটার উপর নির্ভর করে তারা যদি মনে করেন যে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরাই যে সিদ্ধান্ত নেব আমাদের বাইরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো এক্তিয়ার কারণ নাই আপনি দেখবেন ভারতের বেলায়ও দেখেন অন্যান্য দেশের বেলায় দেখবেন যে তারা তাদের নিজের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করছে ঝগড়া কলহ করছে কিন্তু দেশের বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরে কিন্তু তারা কোনো মতামত রাখে না বলে যে এটা অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা আমরা অভ্যন্তরীণভাবেই মোকাবেলা করব তো সেই ধরনের একটা যে মনোভাব সেটা আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ডেভেলপ করার দরকার আছে এটা আমরা অনেক দিন যাবত দেখছি এটা যে আজকে নতুন তা দেখছি না অনেক যাব অনেক দিন যাবতই দেখছি যে নির্বাচন আসলেই কেন যেন আমাদের কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিদেশি 
কূটনীতি বিদেশি প্রতিনিধি তাদের কাছে যান তাদের কাছ সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন মনে করেন যে সমস্যাটা সমাধান বোধে তাদের কাছে আছে তো এই চিন্তা থেকে আমাদের দূরে সরে আসতে হবে এবং এটা সরে আসার জন্য আমাদের সংবিধান আমাদেরকে সমুন্নত রাখতে হবে সংবিধানে সব কিছু আছে সংবিধান অনেক নমনীয় আমাদের সংবিধান আপনি সংবিধানকে ব্যবহার করে আপনি যেইভাবে জনগণ চান ঠিক সেইভাবেই নির্বাচন করতে পারেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করার মতো সমস্ত কলাকৌশল সমস্ত নিয়মকানুন কিন্তু আমাদের সংবিধানে আছে আমাদের নির্বাচন কমিশন আইনে আছে অতএব এখানে বিদেশিদের উপর নির্ভর করার কোনো কারণ নাই তবে নিশ্চয়ই বিদেশিদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের অনেক সময় দরকার হয় আমাদের নির্বাচনের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া এইসব বিষয়ে আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি সহযোগিতা নিতে পারি আপনার যাদেরকে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বলি তাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের দরকার আছে কোনো দেশই কোনো দেশের সঙ্গে সাথে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারবে না কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো দেশ নাক গোলাক সেটা আমরা চাইব না আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাই যে আসলে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা চাচ্ছি না কিন্তু তারপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিদেশিরা বিভিন্ন সময় বিবৃতি দিচ্ছে বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময় একজন নোবেল বিজয়ী তার পক্ষ হয়ে বেশ কয়েকজন বিদেশিদের আসলে বিবৃতি প্রকাশ করা হচ্ছে এই যেই বিষয়গুলো আসলে বিবৃতি দেয়া বা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করা বা বিচারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এটা কিভাবে দেখছেন স্যার হ্যাঁ এই যে দেখুন হস্তক্ষেপের কথা আমরা বলছি এটা তো হস্তক্ষেপের কিছু বিষয় না বিষয় হলো যে অধ্যাপক ইউনুসের কিছু বন্ধু বান্ধব তারা বিশ্ববরণ্য মানুষ তারা বিভিন্ন দেশে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তারা তার তাদের বন্ধুর জন্য একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করেছেন কে স্টেটমেন্ট ইস্যু করলেন একটি জনসংযোগ সংস্থা তারা এটা প্রস্তুত করেছে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের সিগনেচার কালেক্ট করে এটা প্রকাশ করেছে প্রকাশ করেছে কোথায় কোনো কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ করেছে কিন্তু আমরা দেখব আমাদের দেশের অধ্যাপক ইউনুস কি অপরাধ করেছেন যে অপরাধের জন্য তাকে রাজস্ব বোর্ডের যে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেই সেই অপরাধ ধরা হয়েছে আমাদের শ্রম কল্যাণ আইন দুই হাজার ছয় সে আইনে আমাদের শ্রমিকদেরকে যে ভাতা যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে তারা মামলা করেছেন সেই মামলা চলছে এখানে তো সরকারের সঙ্গে অধ্যাপক ইউনুসের কোনো কোনো বিরোধ নাই কিন্তু এই কথাগুলো কি জনসংযোগ সংস্থা যেটি তাদের গ্রেচার নিয়েছে তাদের কি কী বোঝানো হয়েছে তারাও বিশ্ববরণ্য মানুষ তাদেরকে যদি বোঝানো হতো যে এটা দেশের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার নামান্তর এটি সাধারণ গরিব মানুষ যারা শ্রমিক তাদেরকে প্রতারণা করা তাদেরকে ঠকানোর নামান্তর তাহলে আমার ধারণা তারা এখানে যত সংখ্যায় আপনি দেখছেন সিগনেচার দিয়েছে এরা কিন্তু দিত না কারণ সবার মধ্যে কিন্তু এরা বিবেক বোধ কাজ করে তো এই সব বিষয়গুলো অনেক সময় হয় কি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবাই সব খবর রাখেন না ওনার অতিব্যস্ত মানুষ নির্বাচন একটা জনসংখ্য জন জন সংযোগ সংস্থা থেকে একটা প্রস্তুত করে দিয়েছে মনে করেছে এটাই ঠিক আছে হয়তো তারা সিগনেচার দিয়েছে অথবা বলেছে ঠিক আছে আবার নামটা দিয়ে দাও তো এই ধরনের অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন তাদের কাছে সঠিক চিত্রটা তুলে ধরা এবং সেই জন্য আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের রাস দূতাবাসগুলো আছে তাদেরও কিছুটা দায়িত্ব এই জায়গায় পড়বে যে বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে তুলে ধরা বিষয় যদি সঠিকভাবে তুলে ধরেন দেখবেন যে চিত্র একরকম হবে আর যদি সঠিকভাবে আমি তুলে ধরতে না পারি আমি আমার সব কিছু আমার ভেতরেই রাখি তাহলে দেখা যাবে যে চিত্রটা আরেকরকম হয় তো সেই জায়গায় আমাদের মনে হয় যে আর একটু আমাদের ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলগুলোকে আর একটু অ্যাক্টিভেট করা দরকার আর একটু অ্যাক্টিভেট করা দরকার আছে অনেক ধন্যবাদ রাশেখ আহমেদ চৌধুরী স্যার আপনার কাছে আবারও যেতে চাই আমরা একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই বলতে চাই যে আসলে এই যে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের আসলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিদেশে যে বিবৃতি দেয়া বিশেষ করে এর আগেও আমরা দেখতে পেয়েছি যেটা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে তারা বেশ কিছু বিবৃতি দিচ্ছে ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন হচ্ছে এই যে স্যার এই বিষয়গুলো স্যার এই এটা কীভাবে দেখছেন স্যার আসলে এই বিবৃতি দেওয়াগুলো তাদের কি সঠিক হচ্ছে নাকি তারা ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করছে স্যার না জিনিসটা কি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এখন ডিপ্লোম্যাটরা তাদের একটা ডিউটি আছে রেসপন্সিবিলিটি আছে ফরেন মিনিস্ট্রি আছে সেখানে যাবে কিন্তু আমাদেরকেও এত বেশি রিয়াক্ট করা দরকার নয় কি কারণ আজকে যে বাংলাদেশের সংকট যেটা এটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল সময় আমাদের জন্য মানে এটা আপনারা বিভিন্ন চ্যানেলের টক শোতে অনেক এক্সপার্টরা বলছে যে আমাদের ইকনমিক সিচুয়েশান আমাদের নট অনলি ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ কিন্তু এখন 
सब मिलिए मन है जे सब जति के मेजर पलिटिकल पार्टी बोल सबा मिले यूनिटेडलि एक क्राइसिस क्राइसिसटार सबा जाने एवं क्राइसिसटा के ओवरकाम करते हैं कारण जो राष्ट्र और स्वाधीनता ये क्योंकि सब चे बड़ जिन सरकार आसबे जा पलिटिकल पार्टी आसबे जा राष्ट्र हे एरिस्टल जो बोले सिक्रेट आज के जे जे अपनी संकट देखें ये क्योंकि हमें राष्ट्र के दुरबल कर देते परे तो मन है जो खूब बस इम्पर्टेंस दीची सैड इस्यू दिए सैड इस्यूगो ऐड़े एन इलेक्शने कि भाव निजे ये करते इकोनमिक सैडे हमें बोली इकोनमिक सैडे अपनर खूब ही गुरुतपूर्ण हे जे छोटो छोटो क्षुद्र शिल्प एस एम इज ये सहायता करा हमें जो जपने छम तक प्रधानमंत्री आसान तो वो तो सांघातिको रिसोर्सेस नहीं बांगलेश कम क्योंकि तो ह्यूमैन रिसोर्स डेभलपमेंट स्किल स्किल मैन पावर दु नम्बर हे ता एस एम इ मैं आरम्भ कर छोटो छोटो क्षुद्र दोकानदार के आरम्भ कर लोन देवा कारण हम तो बैंके गए तो छोटो मोटो दोकानदार बोलें ये बोलें मीडियम सैज बोलें अपनी इनफ्लुएंसियल क्यों ना थे अपनी लोन पाबें ना तो ये सपोर्ट देवा जाते कारण आपने देखें जो मत ए रखम एक मैं एनार्जेटिक जत जनगणे क्ज कर ग्रामे गंजे दिए देखें जे खेते खामारे जे भाव क्ज कर मत देश तो अनेक देशे छूनिक एक देश जेखने अपना मैं मुस्लिम मेजरिटी क्योंकि बांगलार सांस्कृति से जो एक चमत्कार एक टलरेंट सोसाइटी बोलें तो ये देशटा के सबा भलोबासी जनगण भलोबाशे एखे संकटा कि विदेशी कि बोलते ना बोलते वोदे एत इम्पर्टेंस देव दरकार नहीं समस्या करते ना करी तो हमें जो मैंने से कि अपना विदेशी एस विदेश परिष्कार कर एक जो एक इंटरेस्ट आज अमेरिकान जो एक्सपार्टरा वो बल जो एक डिफेंस कपरेशन चाहिए चाहना जो बांगलेश चायनार ऊपर निर्भरशील फाइन तेल हाँ तुम्हारा कि देवे ना दे डिसकाशन ये गेम एंड टेक ये क्यों जिन देखे इंगेज करते हैं क्योंकि सब समय जतियों स्वार्थे हमें निजे मध्य मेजर पार्टी बोल सीभिल सोसाइटी बोल एक जिन मत कन्स आसते हैं जो बांगलेश पाकिस्तान समय देखे कि भाव वो बावन्न साल ये पाकिस्तान समय जरा छो आप देखे जे और रेशियो सिक्योरिटी और डिसपैरिटी खाई ना तो वे अफ लुक बांगलेश बोलो जो एक न्याबद मत ये देशा के शक्तिशाली करते हैं दुर्बल जा कारण सब जगह अपना डिविशन सब जगह एक डिसकाशन आपनी कौन पार्टी करें कौन पार्टी करें से इम्पर्टेंट सब समय तो खाली पार्टी ना पार्टी तो अपना रईट डेमोक्रेटिक हमें तो बीएनपी के बोल दिल आवी के दिल दिल एक इश्यू इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते ही इटार मध्य दिमत नहीं फोकस करते हैं इलेक्शन पर देखते हैं कि चेन्जेस सुशासन आनते हैं सुशासन खूब ही गुरुतपूर्ण आईने शासन आनते हैं कारण एखे आईने खूब दुरबल हो गए दुर्नीति खूब बेड़े गे सब जगह असम्भव जेटे बोले लोभी हो गई जति हिसाब से आपनी जो देखें ये और गरीब दे कथा बोलें से दिन धानमंडी एक जो क्जे मे के मेरे डिप फ्रिजर मध्य फोड़े रख से तरपे ओर ये तर आत्मस्वन सबा मिले तो ये जिन समाज के देखें तो कुरान कथा बोची आल्ला अवस्था परिवर्तन करबा जो निजेके परिवर्तन ना करी एखंड विदेशी के सब समय ये करी इंडिया करसे मार्किन जुक्तराष्ट्र को करसे चायना करसे इटा दिए को सल्यूशन होना के मेच्योर जति अर्डनारि लोक ग्रामे गंजे बोलें एक ईशा वाला से पर्यटन पलिटिकाली कन्सियस जी तो वही जी इट इज टाइम एज कम नाओ जो निजे जे समस्या ओन करते हैं क्रिएशन एवं जरा अपनी गार्मेंट्स अपनी सीपीडी रिपोर्ट देखें जी 
সেখানে কোনো প্রোটেকশান নেই গার্মেন্ট গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরিগুলোতে আপনার বেশিরভাগে অনেক জায়গায় আপনার কোনো সেফটি নাই বেতন টেতন তো আছেই সেখানে ডিসক্রিমিনেশন আছে তো এগুলো তো বিদেশের এসে বারবার কেন বলতে হয় ওই অ্যাকাউন্ট সাইন করো ওই ওকে ওকে ঠিকভাবে দাও ওই কেন আমরা কেন আমাদের আমাদের ওয়ার্কারদেরকে আমাদের এদেরকে আমরা কেন ন্যায্য ইয়ে দিতে পারি না বলেন আমাদের নিজেদেরকে আরও সতর্ক হইতে হবে নিজেদের বিষয়গুলো নিয়ে আসলে বিদেশে যে এ ধরনের কথা বলার সুযোগ যেন না পায় হ্যাঁ একটা 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 জাতি আমাদের মতো হ্যাঁ এত মানে পুরান ইতিহাস এবং আমরা আমরা গণহত্যার মধ্যে দিয়ে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার যে ইতিহাস এবং এগুলো সমস্ত মিলিয়ে আজকে আমাদের কি কমিটমেন্ট আজকে আমাদের এই বাংলাদেশের মতো দেশ আমি তো বললাম আপনাকে বারবার আমি অনেক দেশে গেছি কিন্তু আজকে আপনি আমাকে যে কোনো দেশের আমার মেয়ে আমেরিকায় থাকে আমি বলি যে আমি থাকতে পারবো না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি কোথায় থাকতে পারবো না বাংলাদেশ ছেড়ে থাকতে পারবো না জি 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 ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমরা ফিরবো আবার আলোচনায় ফিরবো নিটো টাটা মাই টিভি সংলাপে এ পর্যায়ে নিচ্ছি আসলে আরও একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টানা মাই টিভি সংলাপে আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতি আমরা ফিরে যেতে চাই আলোচনায় যেতে চাই রাশেদ আহমেদ চৌধুরী আপনার কাছেই যেতে চাই আমরা কথা সূত্র ধরি যদি আবার একটু জানতে চাই যে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যে বাংলাদেশ সফর তো করছে বিদেশিরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব শীঘ্রই আমরা জানি যে আট তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত যাচ্ছেন যেহেতু ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি দেশ এবং আমাদের সবচেয়ে কাছের দেশ বলা হয় যে ভারতকেই বলা হয় এবং সামনে নির্বাচন এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক জল্পনা কল্পনা হচ্ছে এখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আসছে এবং তাদের নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা নরেন্দ্র মোদীর সাথে যদিও বাইডেনের সাথে এখনও বৈঠকের কোনো সূচি হয়নি বা আমরা শিডিউল পাইনি তো এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে যে এই জি টোয়েন্টিতে প্রধানমন্ত্রী যোগ দেওয়া বা সামনে নির্বাচন সেই নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন স্যার না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে আমরা নির্বাচনে ওনাদেরকে হ্যাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে যে আমাদের এখানে ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ইয়ে কি না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এখন ওই শব্দগুলো যে রোজ ব্যবহার করছে আর কি তো এছাড়া নির্বাচন ওনারা কি করবেন হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে যেটা ফরেন সেক্রেটারি বলল যে 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 সম যে যে ইস্যুগুলো আসবে কানেকটিভিটি মোদীর সঙ্গে যে মিটিং প্রাইম মিনিস্টার মোদীর সঙ্গে এটা আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক কারণে আমাদের সবচেয়ে নিয়ারেস্ট নেবার এবং এখন চায়না চায়না ইন্ডিয়া ব্যাপার তারপর এই যে ব্রিক ব্রিক সামিটের পরে এটা ওটা তো এটা যে ইস্যুগুলো উনি বলেছেন সেটা হচ্ছে যে কানেকটিভিটি এবং তিস্তা তিস্তা পানির ব্যাপার এটা আমি ফরেন সেক্রেটারির কথা বলছি ফুড অ্যান্ড এনার্জি সিকিউরিটি মানে এনার্জি এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট এগুলো আলোচনা হবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কানেকটিভিটি তো হ্যাঁ অনেকটা এগিয়ে গেছে এটা খুব ভালো কারণ আমরা চাই কারণ পার্টিশনটা আমাদের জন্য একটা ডিজাস্টার ছিল ইন্ডিয়ার সঙ্গে কানেকটিভিটির জন্য আপনার যে বাজারের হার্টগুলো যে বসে বর্ডারে এগুলোতে হ্যাঁ কমন লোকদের আমাদের যে ইকোনমি ইন্ডিয়ার ইকোনমি এখন উক্রেন পোস্ট উক্রেন এবং কোভিড পোস্ট কোভিডের পরে এখন যে 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 সমস্যা গ্লোবাল সমস্যাটা আপনারা সবাই জানেন তো আমি এটা উপরে বেশি বেশি বলতে চাই না কিন্তু এটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জিং টাইম সব দেশের জন্য বাংলাদেশের জন্য বটে খালি সেটা ডলার রিজার্ভ রিজার্ভ আমরা বলছি ওটা না তো এই জন্য ইন্ডিয়া এখন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের কাছে আবার ইন্ডিয়াতে আবার আবার ড্রট হচ্ছে সেই জন্য ওদের ফুড পজিশনটা কী থাকবে না থাকবে তা ইন্ডিয়া যেগুলো আমাদের দিতে পারে এখন আমরা টাকা রুপির মধ্যে এগুলো ডলার ছাড়া আরও আমরা আমাদের সম্পর্ক স্পেশালি আমাদের ট্রেড ইকোনমিক সাইডে এটা আমাদেরকে আরও বাড়িয়ে নিতে হবে আর তিস্তা পানি যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া যেটা বলে এটা আমাদেরকে খুব পরিষ্কারভাবে আমি আশা করব বঙ্গবন্ধু করুন না উনি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলবেন যে এখানে ওনার প্রধানমন্ত্রী মমতার সঙ্গে কেন আলাপ করবেন এটা এটা তো হ্যাঁ উনি হলেন প্রধানমন্ত্রী একটা 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 স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী উনি মোদীর সঙ্গে আলাপ করে আর তুমি এটা আলাপ করবা কারণ তুমি আমাদের কথা দিয়েছ এই ছাড়া ওই যে তিস্তা দেরি হচ্ছে তো সেই জন্য ওই চাইনিজ একটা প্রস্তাব দিয়েছিল এটা আমাদের জন্য খুবই হ্যাঁ আমাদের জাতীয় স্বার্থে শুনলাম যে এটা হয়নি 
বোধ হয় কোনো একটা অবজেকশন আসছে এটা 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 শোনার কথা তো আমি তো ইউনিয়নের মধ্যে আমি বলতে পারি না যদি এটা হয়ে থাকে যে এরকম আমাদের নেবারদের কোনো একটা কনসার্ন আছে তো এটা এটা বলতে হবে তুমি যখন দিতে পারছ না তবে আমাদের একটা চাইনিজ হেল্প নিয়ে আমরা একটা আমাদের তো যে কৃষক টৃষক ওই ওই একটা খুব গরিব এলাকা তো ওরা সাফার করতেছে তো আমাদের খুব মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে হবে মানে আমাদের সত্যিকার বলতে মানে এই যে একটা একটা পারসেপশন নাই ইন্ডিয়া মানে এই কি ইলেকশানে বসা দেবে ওকে বসা দেবে কেন কীভাবে বসাবে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান হলে আমাদের যে আমরা একশো এত এত জনগণ আমরা কি এতই বোকা জনগণ যে আমরা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কী বসে এ বসে না এগুলো এগুলো ননসেন্স আমি মনে করি ইন্ডিয়া কিছু ইয়ে করতে করতে পারবো না আমাদেরকে আমরা ঠিক থাকলে ভোটটা হতে হবে আর যে ক্ষমতা আসুক আওয়ামী লীগ হোক যে বিএনপি আসে আওয়ামী লীগ অপোজিশনে বসুক হুম কারণ যদি আমরা চাই দেশে ভালো চাই গণতন্ত্র তো তাই আপনি আজকে অপোজিশনে কালকে ইয়েতে কিন্তু একটা ম্যাচিওর পলিটিক্যাল পার্টি পার্লামেন্ট বয়কট করাটা এটা কিন্তু কোনো ইয়ে না ইলেকশন বয়কট করা এটা তাহলে গণতন্ত্র আপনি একটা ভ্যাকিউম করে দিচ্ছেন কিন্তু জি ধন্যবাদ স্যার আমি আবার আপনার কাছে ফিরছি স্যার স্যার আপনার কাছে যদি যেতে চাই স্যার আমরা একই জিনিস আসলে একটু জানতে চাই যে পলিটিক্যালি যদি আপনি একটু বিশ্লেষণ করেন যে আসলে এই যে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর এখানে বৃষ্টি দেশের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এখানে আসছেন যেখানে সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আসছেন এবং নরেন্দ্র মোদীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের একটি বৈঠকটি আসলে এটা আমরা কনফার্মই বলতে পারি যেটা বৈঠকটি হবে এবং সেটি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে কিন্তু অন্য অন্য বৈঠকগুলো এখনও নির্ধারিত নয় হতে পারে বিশেষ করে বাংলাদেশের সরকার প্রধান যত বেশি যাবেন সেখানে সেটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ভালো জিনিস বয়ে আনবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই দুজন আর কোনো কিছু না হোক এই যে দুজন একসাথে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন এবং দুই দেশের সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন সেখানে কানেকটিভিটির কথা রশিদ ভাই বললেন এছাড়া আরও অনেক বিষয় হয়তো চলে আসবে এটিই কিন্তু দুটো দেশের মধ্যে যে সম্পর্কের গতিশীলতা এই সম্পর্কের যে ডাইনামিজম এটা কিন্তু তুলে ধরে তো আমার মনে হয় যে এই ধরনের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক শীর্ষ পর্যায়ে দেখাশোনা সাক্ষাৎ করা এগুলোর একটা বেনিফিট সবসময় দেশগুলো পেয়ে থাকে আর তাছাড়া সামনে যে আমাদের নির্বাচন সহ বিভিন্ন রকম বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে হয়তো ভারত বা অন্যান্য কোনো দেশে সরাসরি কিছু বলার নাই কিন্তু যেই কথাগুলো বলছে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে একটা বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন দরকার আছে তো সেটাই তো আমাদের দেশের যে নীতি নির্ধারক আছেন যারা সরকারি দল বিরোধী দল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের জন্য এটাই যথাযথ একটা উপদেশ যে আমাদেরকে নিজেদের নির্বাচন নিজেরাই বস্তুনিষ্ঠভাবে করতে হবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে করতে হবে এবং সবার উচিত হবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কারণ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রে গিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং আমরা গণতন্ত্র গণতন্ত্র মনা দেশ এই দেশটা স্বাধীনিত হয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সত্তরে সেই নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যদি অংশগ্রহণ না করতেন আমরা আজকে সেই স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পারতাম আমরা তো দেখেছি যে পাকিস্তান আমলে কীভাবে এই নির্বাচন না করতে করতে একটা দেশকে ধ্বংস করা হয়েছে তা আমরা আশা করব যে আমাদের সরকার আমাদের নির্বাচন কমিশন আমাদের সার্বিক যে বিচার ব্যবস্থা আছে সব কিছু মিলে নির্বাচনকে আমরা সুষ্ঠু জায়গায় নিয়ে যাব স্যার ছোট করে একটু জানতে চাই তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে যেহেতু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের একটি কথা আসছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপি কিন্তু তারা তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে তারা বলছে অনড় তারা তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া নির্বাচন যাবে না কিন্তু সরকার তত্ত্বাবধায়ক মানবে সরকার সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করবে যদি বিএনপি নির্বাচনে এবারও না আসে বা সরকার কি আসলে নির্বাচনটি করলে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে আমার ধারণা যে নির্বাচনে না এসে বিএনপির পক্ষে পরিস্থিতি এফোর্ড করা মুশকিল তাদের নির্বাচনে আসতে হবে কিন্তু নির্বাচনে আসার জন্য তারা হয়তো দরকষাকষি কিছু করছে করবে এবং সেটা হয়তো আরও কিছুদিন চলবে কিন্তু নির্বাচনে না গেলে একটা নির্বাচনমুখী দল তার ভবিষ্যৎ কি তার তো কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না অত আমার মনে হয় যে নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করবে কিন্তু সেটার জন্য হয়তো আরেকটু সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ধন্যবাদ স্যার তিরিশ 
রাশেদ আহমেদ চৌধুরী আপনার কাছে জাস্ট তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটি উত্তরটা জানতে চাই আমরা স্যারকে যে কথাটি বললাম যে একটু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যদি বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে কতটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে বলে মনে করছেন আমরা আশা করব যে বিএনপি এখন সবার সঙ্গে তো আলোচনা হচ্ছে এবং একটা অ্যান্টি ইনকাম্পেন্সি ফ্যাক্টর এটা থাকে বিএনপির জন্য এটা একটা অপরচুনিটি একটা সুযোগ আমার মনে এই সুযোগ হারাবে গতবার করে নাই না করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা চলে আসছে তো এখন পরে গিয়ে কমপ্লেনগুলো তো হবে না আপনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পরে যদি কোনো রকমে সেখানে যদি কারচুপি হয় অথবা ইয়ে হয় তখন যদি আপনি একটা মুভমেন্ট করেন ওই মুভমেন্টটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে বুঝলেন কারণ যদি সত্যিকারের জনগণ ভোট দিয়েছে কিন্তু সরকার ওটা এটা ওটা মানে না এটা কিন্তু আওয়ামী লীগের মতো একটা মেচুর পার্টি আশা করে এটা করবে না আর দেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আমি তো বললাম যে যে উইন করে যদি বিএনপি এরা উইমেন করে তো সে সরকার ফর্ম করবে আওয়ামী লীগ অপোজিশনে বসবে আমাদের দেশের ভবিষ্যতে তাই জি স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরাও চাই আসলে বিদেশিরা যাই আসুক আসলে আমরাও চাই যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হোক এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেই ক্ষমতায় আসুক সেই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা নিয়েই আজকের মতো নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপ এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি